Hello friends, welcome back to PSE Padashala. Renjit here. So, LDC examination engane yaan churukkam samayam kondu preparations jayega. A video series ile moonamathe video anadu. Adhaayad subject wise ayetu ullla study plan umayi bandhapetta moonamathe video anadu. Already mathematics vibagathilum, general English vibagathilum engane yaan preparations jayega anadu. Enndu nae kuruchu nambal discuss eithi irunno. A video kaana athava thirichi ayetum kaana ka links yaan description ilu provide eithi anadu. So, iyo ru lecture loode nambal discuss eithi anadu. Churukkam samayathe ullu engane yaan malayalam vibagathil preparations nadatthe anadu. എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം ഈ വിഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം നൽകുന്നതാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നാമതായിട്ട് മലയാളം പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചില ജനറൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് കരുതി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഒരു എക്സാമിനേഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഷയുടെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പദസമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ കോംപ്ലൈസൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാളമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു വിഭാഗം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നല്ല ഇത് തീർത്തും സ്റ്റാറ്റിക്കായി ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്കിൽ ഈസിയായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയാം മലയാളം വിഭാഗത്തിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണോ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സിലബസിലുള്ള വസ്തുതകൾ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണോ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യം വരാം എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് മലയാളം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സി എക്സാമിനേഷൻ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എക്സാമിനേഷൻ വി ഒ എക്സാമിനേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിയാൽ ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അതായത് ഈ ഒരു ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ലഭ്യമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ലഭിക്കും സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവ ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ആദ്യമായിട്ട് വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് അതായത് ഈ സിലബസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായി നാമപദങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം വിഭക്തി വചനം അതുപോലെ ക്രിയാപദങ്ങൾ ക്രിയാവിശേഷണങ്ങൾ തദ്ദിതം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മുറ്റുവിന പറ്റുവിന അതുപോലെ തന്നെ കാരിതം അകാരിതം കേവലം പ്രയോജകം ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുതകളുണ്ട് ഇവ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദിതം തത്സമം തദ്ഭവം ഇവയുടെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ അതാണ് ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചത് സിലബസ് എന്നുള്ളതിനുപരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായി ഓരോ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുക അതിനുശേഷം പഠിക്കേണ്ടത് സന്ധിയും സമാസവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
അവ വ്യക്തമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ആ വിഭാഗത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണത് എന്നാൽ ശൈലികൾ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവ ലഭ്യമായിരിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അവ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് വൊക്കാബുലറി പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പദസമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്പർ എട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കൃതികൾ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രധാന കൃതികളെ കുറിച്ചും ആ കൃതികളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരുടെ അപരനാമങ്ങൾ തൂലികാനാമങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുക ശേഷം സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളും അവ ലഭ്യമായ കൃതികൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാർ ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് അതായത് മുൻകാലത്തുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കൃതികളാണ് എങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അവാർഡ്സ് വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവയും ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു പുരസ്കാരം നേടിയതാര് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിക്ക് ആ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ ആദ്യമായി നേടിയതാര് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അവയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവയും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിക്കുക സോ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിൽ എസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കേരള പാടാവലിയിലെ മലയാള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എഴുത്തുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചില ലേഖനങ്ങൾ സോ അവ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലും നമ്മുടെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് വായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ചും അവ അവരുടെ കൃതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ കൺസൈസായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വായിച്ചിരിക്കണം സോ ഇങ്ങനെ സാഹിത്യ വിഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഫൈനലി വിവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ പഠിക്കാനായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് വാക്യങ്ങളുടെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ശൈലികളുടെയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണിത് സോ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമർ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കലി അറിയേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് സാഹിത്യം വൊക്കാബുലറി വിവർത്തനം ഈ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഗ്രാമറിലെ കോർ ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കുക അവിടെ നിന്നും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുക അതായത് ഗ്രാമറിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ലാനറിൽ പഠിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എങ്കിൽ തന്നെയും അത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റഡിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ വ്യക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടി അല്ലാതെ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് അല്പം ട്രിക്കിയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ നേരിടുക യെസ് സോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം ഈ
അവിടെയും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പരമാവധി മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെ സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റാങ്കിങ്ങിനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും സോ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജിയോടുകൂടി പഠിക്കുക ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് സോ ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പി എസ് സി പാഠശാല എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ ലഭ്യമാവും പ്ലീസ് ഡു ജോയിൻ ദ ചാനൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്ലാൻസ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോർ ടോപ്പിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ലെക്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് സെഷനിലൂടെ അറിയിക്കൂ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യൂ ആൻഡ് ഇഫ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹിയർ ദൻ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് വെൽ സോ താങ്ക് യു സോ മച